treino livre em meio a bombardeio lá na Arábia. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e infelizmente o tema principal do vídeo não vai ser a performance de Leclerc que ficou em primeiro no treino livre, não vai ser qual equipe tem o melhor ritmo de corrida, mas nós vamos sim tratar disso, porém nós vamos falar também de tudo que está acontecendo na Arábia que infelizmente temos uma corrida que vai acontecer em meio a ataques na cidade de Jeddah. O que acontece para você que está por fora do ocorrido? Durante a semana teve um ataque é, direcionado a uma das instalações da Aramco lá em Jeddah e a Fórmula 1 já estava alerta com isso, mas decidiu mesmo assim estar presente. Eu até falei em um ou dois vídeos atrás que se tivesse outro ataque eu acreditava que a Fórmula 1 cancelaria o grande prêmio por questões de segurança. Pois bem, Durante esse período aí entre o TL1 e o TL2 se não me engano, teve mais um ataque a 12 km da pista, ou seja, foi até bem próximo da pista, dava para ver a fumaça lá da pista e mesmo assim teve a sessão de classificação da Fórmula 2, teve o treino livre 2 da Fórmula 1 e parece, pelo que estão falando, aí já não é uma coisa que eu tenho a confirmação oficial, parece que outros ataques estavam ocorrendo enquanto a Fórmula 1 estava na pista para o segundo treino livre. Então eu achava que seria cancelado, mas não, após duas ou três reuniões a Fórmula 1 junto com as autoridades ali governamentais, organizadores etc, decidiram que então continuaria o final de semana normalmente. Os pilotos claro ainda estão por dar as suas opiniões, se não me engano no momento da gravação desse vídeo eles já devem estar ali dando entrevistas, algo assim, mas no momento o que nós temos é, de acordo com a Juliane Serazoli, no Twitter dela ela falou que o Toto Wolff revelou à imprensa que todas as equipes votaram de forma unânime, todas as equipes votaram para continuar o grande prêmio, mas a Fórmula 1 deu liberdade para quem quiser ir embora, ir embora. No caso, o Lance Stroll, de acordo ainda com a Juliane Serazoli, teria não participado ou pelo menos até aquele momento não estaria presente na reunião do briefing dos pilotos para falar sobre questões de pista etc. O Lance Stroll seria então o primeiro piloto a dar uma indicação de que não participará do final de semana, mas não há nada confirmado, pode ser sim que o Stroll apareça amanhã para o treino livre e para o quali, então não trate isso como uma confirmação, é apenas uma curiosidade que a Juliane Serazoli trouxe para nós através de seu Twitter. A Juliane, para quem não sabe, é repórter, ela coordena ali a reportagem da Band em loco, ela está lá, então é uma fonte bem confiável. Quanto a tudo o que está acontecendo, é um pouco estranho a Fórmula 1 se manter lá mesmo em meio a ataques. Existe sim um conflito entre a Arábia e o Iêmen e esses ataques estão sendo ali justamente na base da Aramco, que é uma das principais patrocinadoras da Fórmula 1, então é até curioso ver esse tipo de coisa. Existe, claro, um receio de acontecer outros ataques e também ataques durante o evento da Fórmula 1 lá na pista, é sim uma possibilidade e eu fico surpreso com a Fórmula 1 se manter ainda assim. As pessoas no Twitter estão ali um pouco revoltadas, falando que Cash is King e tal, aquele argumento de sempre e sim gente, tudo gira em torno do dinheiro, a Fórmula 1 é uma empresa, ela faz acordos comerciais, ela não está ali por caridade, ela vai para a Arábia porque a Arábia paga rios de dinheiro para estar ali. Agora, é claro que quando se trata de segurança, esperava-se algo parecido com a Austrália 2020, em que a Fórmula 1, mesmo que de última hora, decidiu não correr devido à Covid naquele momento. Eu acredito que a Fórmula 1 surpreendeu negativamente muita gente com essa decisão. Agora, esse negócio de nossa, está correndo na Arábia, que absurdo, se for pegar o podre de cada país, a Fórmula 1 não vai correr em lugar nenhum, ela vai ter que fazer corrida de jet ski no meio do mar, porque não tem um país sequer no mundo, pelo menos dos que estão dispostos a sediar uma corrida de Fórmula 1, que não tenha os seus podres que seriam facilmente argumentos para não ter uma corrida. Então é, o que você considera, o que as pessoas ali no Twitter consideram absurdo na Arábia, nós podemos também olhar para o nosso próprio umbigo aqui na América, olhar na Europa e ver que tem países também que não deveriam estar sediando corridas se assim for. Eu acredito que a pista, a pista em si da Arábia é muito boa tecnicamente, é uma pista de alta velocidade com muros ali, é uma pista que exige muito dos pilotos, a corrida pode não ser da melhor qualidade possível, 
mas é uma pista muito boa a nível técnico. É uma coisa que as pessoas da geração DRS não, não enxergam, né? elas só querem ver ultrapassagem fake e não enxergam a questão técnica, a perícia e tal. É uma pista muito técnica, muito legal. É uma pena que esteja acontecendo essas polêmicas em torno de uma pista tão boa. Eu gostaria, obviamente, que a Fórmula 1 não corresse já que está tendo atentados e claro, não somente para proteger a Fórmula 1, mas para proteger as próprias pessoas que já são de lá de Gedo, os, os naturais de lá, pelo simples fato que a Fórmula 1 é um esporte mundial, é uma coisa que chama atenção e é um alvo, a Fórmula 1 é um alvo por onde passar. Então até mesmo para os torcedores que vão lá, vão, vão estar ali próximos e tal, é muito ruim porque você vira um alvo. Então eu gostaria que a Fórmula 1 não corresse apesar de gostar da pista, de achar que a pista é interessantíssima e de entender que sim, a Fórmula 1 só está no Brasil pelo dinheiro, porque aqui dá audiência, dá dinheiro, dá engajamento, a Fórmula 1 só vai para os Estados Unidos porque dá dinheiro, a Fórmula 1 só vai para a Europa porque dá dinheiro, só vai para a Austrália porque dá dinheiro e só vai para o Oriente Médio porque dá dinheiro, gente. Esse negocinho de cash king e tal, sabe, é um argumento tão fraquinho, se você parar para pensar um pouquinho você vai ver que é um argumento muito fraco pelo simples fato de que é uma empresa e ela vai aonde o dinheiro está rolando, é simples assim. Então espero que dê tudo certo, já que vai continuar, espero que não aconteça nenhuma tragédia lá na Arábia e vamos torcer para que não aconteça nada de ruim, que seja uma boa corrida e que no final das contas tudo dê certo e esse conflito cesse. Antes de falar do treino livre por si só, tem uma novidade para você que está chegando agora no universo da Fórmula 1, que é o guia básico para iniciantes. O link estará aí na descrição e nele contém um breve resumo sobre equipes, a semana da Fórmula 1, bandeiras, mecânica das corridas, enfim, tudo aquilo que você precisa saber justamente para estar tá entrando, adentrando este mundo da Fórmula 1, você confere aí na descrição para você adquirir e claro você vai estar tá ajudando o canal a produzir mais conteúdo ainda, é bem baratinho, você pode ler no seu celular, no seu tablet ou computador. Dá uma força lá, fique à vontade e dê o seu feedback também. Vamos lá então, falando de treino livre aqui rapidamente, Charles Leclerc foi o mais rápido na, durante as sessões de treinos livres, mostrando mais uma vez a força da Ferrari, claro que o tempo final não quer dizer necessariamente que é a equipe mais rápida, eu sempre falo isso, que treino não é conclusivo, é no máximo indicativo. Mas o que nós tivemos de vislumbre desses treinos livres é que mais uma vez vai ser uma batalha entre Ferrari e Red Bull. A Mercedes ainda está um pouquinho atrás, inclusive quicando muito, deu para ver nas onboards, o carro está quicando demais. O carro da Red Bull também está quicando bastante, o que é bem curioso, e no meio do pelotão continua aquela saga do pessoal se misturando, o Yuki Tsunoda inclusive teve que parar o carro, ainda não vi se foi necessariamente um problema de motor, porque o Gasly já vai ter que fazer troca de peças, e aí o Tsunoda se tiver que fazer também a gente já começa a ver um padrão no motor Honda, né? E o problema da Red Bull foi no sistema de combustível, então não teve nada a ver com a unidade em si da Honda, não, não, não é uma questão ali para eles ficarem preocupados. Mas nos treinos livres o que você pode tirar é, mais uma vez deu a entender que teremos Red Bull contra Ferrari, mais uma vez a Mercedes vem como terceira força, e daí para baixo, meu amigo, é um bolo total, pode ser que a McLaren apareça como quarta força, como pode ser que a Haas apareça como quarta força, pode ser Alfa Romeo, pode ser Alfa Tauri, pode ser quem for ali, Alpine, porque realmente está muito embolado naquele ritmo de corrida, classificação, então a ponta da tabela está muito mais fácil da gente falar alguma coisa do que necessariamente o miolo. É aquilo que eu já tinha falado também nas expectativas, é né? muito difícil falar desse miolo que já era muito próximo nos últimos anos e agora está mais próximo ainda ao que tudo indica. Mas é isso, expectativa legal para o grande prêmio, vamos ver se tudo dá certo, se tem o qual amanhã, já passei o horário para vocês no vídeo de ontem, então é isso. Um grande abraço, valeu e falou!